Hello Hélène, donc je reviens vers vous pour une petite vidéo euh, bilan mec. Alors, euh, je ne donnerai pas les noms, mais je ferai des petites stats. Et euh, voilà ce qui va arriver, puisque là je fais, hop, vite, je fais un petit tableau papier après. Alors je ne mets pas sur Excel, hein, je suis, euh, suis peut-être une monomaniaque, mais pas à ce point-là. Donc, le bilan de, euh, des mecs, euh, rendez-vous Tinder, slash métique, slash autre, slash, euh, on ne sait pas. Euh, quel que soit le, le... Alors, je ne parle pas des contacts, parce que les contacts, sinon, je ferai des vidéos de 5 heures. Je vous parle, je, vous parle, je vais vous parler euh, de bilan. Euh, tous, les, tous les 20 rendez-vous, quoi qu'il se passe, euh, je ferai une petite vidéo comme ça. Euh, voilà. Et euh, vous dire que voilà... Il euh, y a eu donc 20 rendez-vous en 152 jours parce que ça a commencé j'ai commencé à faire ça le 21-12 et ça s'est fini le 21-05, ça s'est fini hier. Voilà. Euh, donc, euh, en, en résumé, le, la légende, c'est chouquette, c'est flirt, restaurant, c'est plus si affinité rend, euh, et rendez-vous foireux ou rendez-vous sans suite, c'est-à-dire des gens que je rencontre et qui, euh, où ça n'aboutit pas ou où j'ai pas envie que ça aboutisse, ou qui, eux, n'ont pas envie que ça aboutisse. Voilà, ça s'appelle la vie, ça s'appelle les rencontres. Donc voilà, donc je fais un rendez-vous à peu près tous les 7 jours, en moyenne, en moyenne, hein, euh, voilà, j'ai divisé 152 par le nombre, par 20, puisque c'est tous les, tous les 20. Donc pour une première période de, hein, de, du mois de décembre jusqu'au jusqu 14 février, qui était le début du carême, donc j'ai eu mon psy, ils m'ont dit, non, non, il faut continuer, il euh, ne faut pas se priver de Tinder, parce que c'est comme... Euh, les gens qui se privent de cigarettes pendant le, le, le carême ou autre. Normalement, le carême, c'est pour, pour s'arrêter, pour faire une pause. Mais euh, la drogue, voilà. Moi, c'est Tinder, c'est mythique. Voilà. Euh, voilà. Donc, il euh, y a eu, donc, en, en résumé, il y a eu, donc, six chouquettes. Donc, il y a eu six flirts. Quatre restos, dont un qui m'a fait attraper le Covid. Je suis persuadée. Trois rendez-vous foireux, euh, mais dans le sens, euh, euh, je suis allée au rendez-vous, je n'ai pas vu la personne, mais ça se passait très très mal. J'en ai eu un, mais il m'a fait amener jusqu'à Carrefour, euh, Carrefour à Huartzoun, euh, à côté de l'international. Mais c'était très euh, bizarre. Euh, je suis là, je suis là, il n'arrivait jamais. Mais moi, et j'attendais, moi qui déteste attendre, j'ai attendu. Mais je me suis sentie tellement mal dans ce genre de... de parce que je sentais arriver le fait, j'ai pas de sous, il faut que tu m'en donnes. Donc, je ne sais pas, je sentais. Donc, trois rendez-vous foireux et euh, sept rendez-vous sans suite. Voilà. Bon, les flirts, c'est que j'ai bien voulu euh, le premier. Euh, donc, de première période du 21-12 au 14-2. Donc, il y a eu une. Il y a eu deux chouquettes. Euh, un, deux. Deux rendez-vous foireux. Il y a eu un, deux restaurants. Et euh, faites les maths. Euh, rendez-vous sans suite. Il n'y en a eu euh, qu'un seul. Voilà, alors, le euh, premier rendez-vous, c'était en espagnol. Le deuxième, c'était le rendez-vous foireux donc, à, au carrefour de Yuardzoun, hein, qui m'avait dit, oui, on va à Auchan. Oui, le Auchan de Yuardzoun, c'est un carrefour market. Je pensais que c'était... Déjà, là, j'aurais dû me, me méfier quand on dit, euh, c'est bon, quand on habite à côté, on sait très bien que c'est un carrefour, pas un, euh, pas un Auchan, quoi. Enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire, c'était trop, euh, trop bizarre. Moi, je m'attendais à ce qu'ils me disent, ouais, écoute, euh, tu donnes mon numéro de téléphone, tu me donnes de l'argent parce que je suis coincé. Non, on va te faire foutre. Je, je sentais ce truc comme ça, je sentais cette, cette angoisse monter. Et euh, voilà, j'ai bloqué dès que je suis rentrée dans la voiture et j'avais le cœur qui battait tellement que... Vous savez, comme dans les cauchemars, de ne pas pouvoir sortir d'un parking ou destination finale, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Euh, le troisième, euh, c'est lui qui m'a fait attraper le Covid. Euh, voilà, c'était pendant les vacances de Noël. Bien, 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 bien. L'autre rendez-vous foireux, c'était le premier rendez-vous de 2024, euh, dans le sens que... Euh, alors, il m'a jeté, il a le droit de me jeter, il n'y a pas de souci, mais la façon, c'est trouver ça bizarre, euh, on se dit bonjour, bon, j'étais malade, je, je, ressort, je sortais du Covid, hein, je n'étais pas non plus dans, la, dans le glam euh, à, à tout va, euh, j'étais maquillée, tout ça machin, euh, lui il n'était pas non plus très top, le temps que je prenne ma voiture etc, ben, le mec il m'a dit ben, on se voit pas, tu me plais pas, donc je considère ça comme un rendez-vous foireux, voilà, moi je peux aussi avoir... Après, j'ai eu un rendez-vous sans suite. Euh, donc, euh, le monsieur, j'avais rendez-vous avec lui, il arrive. Première chose, avant de me dire bonjour, ah, j'ai rendez-vous avec mon fils dans une heure. Je lui dis, écoute, vas-y. Moi, je lui fais, vas-y, euh, voilà. Vas-y, voilà. C'était un samedi. C'était un samedi. Et il me fait, non, tu comprends. Et il me parlait. Je lui dis, non, mais à un moment, mec, tu as rendez-vous avec ton fils. Donc, euh, voilà. Rendez-vous sans suite. 
Euh, le, deuxi... euh, re... le restaurant, euh, c'est un, mes... un monsieur, j'aurais bien voulu continuer, mais je ne sais pas, d'un coup d'un seul, je me suis dit non, en fait, compte, non, il ne me plaît pas tant que ça. Il est venu à la maison, il s'est cassé, il faisait moins de 15, mais il préférait sortir, mais voilà, ben, voilà en soi. Euh, Alberto, rendez-vous sans suite. Euh, oui, pardon, j'ai dit un nom. Euh, pff, Après, c'est Tinder, hein, à peu près du euh, 21 à ce monsieur Alberto, c'était Tinder. J'ai eu du mal, à la, on a du mal à se rencontrer, bon, entre la petite, euh, moi, les Airbnb, encore le mec était en Espagne, hein, donc c'était pas non plus euh, quelque chose de compliqué. Euh, mais euh, il m'a fait, bon, fait boire, j'ai pris un café au lait, un coca, euh, au rendez-vous, et après on s'est promené, on a vu tout le monde partir bouffer des tapas, et moi j'étais là, j'ai mangé à 4h de l'après-midi. Je suis passée à Domac, à Andai, et j'ai... J'ai... Euh, hop, attends, attendez, je refuse. Voilà, parce que là je suis en train de faire du télétravail, j'ai euh, fait mon fichier perso. Et là, les gens me rappellent. Mais bon, voilà. Euh, bref. Après, euh, ce, le deuxième, je dis, euh, c'est mon amant de Saint-Jean, comme je l'appelle, Chouquette, parce qu'il y a eu un flirt. Pas bien, pas bien. Euh, et on m'a vu. Euh, mon ex-mari m'a dit, euh, quelques temps après, euh, oui, on t'a vu, mais mon Dieu, il est vieux. Je fais, oui, oui, il a 20 ans de plus que moi. Oui, voilà, mais bon, euh, c'était agréable. C'est des rendez-vous comme ça. Je, 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 je vous en souhaite tous comme ça. Après, je sais très bien que j'en aurais pas un deuxième. Alors, déjà, j'en aurais pas un deuxième parce que c'est ce monsieur-là. Mais, euh, mais dans le sens que, aussi, euh, dans la qualité, euh, dans le resto, ouais, je suis un peu ma mistonneuse dans le resto, dans le fait qu'on ait bu un café dans un hôtel, euh, dans, dans le salon de l'hôtel, luxe et volupté, etc. Moi, je me marie. Moi, je fais le, le repas là-bas. Hein. Voilà. Je veux dire qu'il n'y aura peut-être pas beaucoup de monde. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire, etc. Mais il n'y a eu que chouquette, c'est-à-dire qu'il y a eu juste flirt. Voilà. Depuis, je, je suis en contact, mais on n'arrive pas, pas à se revoir. C'est pas grave. Après le euh, rendez-vous du 14 février, ben, rendez-vous sans suite. Bref, voilà. Euh, bref. Après, nous passons sur du... Euh, du euh, quasiment un mois sans, sans Tinder, tout ça, machin. C'était compliqué, mais ça va, j'ai réussi à vivre. Donc là, il y a 1, 2, 3 sur la période de carême, euh, des rendez-vous sans suite et un restaurant. Et un restaurant. Euh, rendez-vous sans suite, euh, lui, euh, ce monsieur le premier, c'était un rendez-vous. Euh, certes, le café de la plage était fermé en pleine vacances, mais euh, on aurait pu aller boire un verre à saint jean de luz il m'a pris de haut parce que je ne buvais pas. Je vous jure que c'est vrai. Oui, mais tu bois pas, machin. Alors, vraiment, le typique de la France, tu bois pas. Ben non, je bois pas, je bois, mec. Mais euh, je, je bois à ma façon, c'est-à-dire que je bois de temps en temps. Hein. Je ne vais pas vous dire que je suis parfaite. Mais comme j'ai un, j'habite, euh, je dois prendre la voiture quasiment tout le temps. Deux, j'ai pas envie de perdre mon permis et ma voiture. Donc, je bois. Et si je bois, c'est... Euh, j'ai en train de me justifier, là. Pourquoi J'ai en train de me justifier un rendez-vous de merde. Le lendemain, euh, bah, c'était un rendez-vous sans suite. On devait se voir, on s'est vu, on s'est vu, on a discuté. Enfin, moi, j'ai surtout parlé. Et en fin de compte, ben, le mec, il était pas très prolixe. Mais alors, qu'est-ce que pour me dire qu'en en fin de compte, il voulait pas, il voulait de mon amitié. Mais moi, j'en ai rien à foutre de son amitié en soi. Euh, eh ben non, ben, rendez-vous sans suite. Ce monsieur-là, le, le suivant, il est arrivé pareil, j'ai dû faire manger mes chiens. Mais t'as vu ta gueule aussi, mec. Ben, va, va, la, le prochain qui me sort un truc comme ça sans me dire bonjour, je regarde, je suis allée. Au revoir. Et euh, ce monsieur euh, où j'ai je, je eu, alors j'ai payé hein, le resto, ouais, un fast-food. En rigolant, j'ai à ma copine, j'ai vu la qualité de, de la prestation, je te paye un fast-food. Je fais non, 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 non. non. Et en fin de compte, on s'est retrouvé à l'Olivier, à Bayonne, pour ceux qui connaissent le meilleur kebab du monde. Et en fin de compte, j'ai rigolé, je, vais te, je te devais un restaurant par rapport à cette prestation-là, ça, ça valait un fast-food, on est allé à l'Olivier. Et tout ça, euh, c'était... Euh, non, le monsieur des chiens, c'était un rendez-vous métique. Hein. Euh, mais voilà, donc... Euh... Alors après, je me, je me pose pas en la personne la plus jolie du monde, hein. attention, on peut ne pas... Ne... Mais ce que je montre, euh, c'est ce qu'ils vont avoir, entre guillemets. « What you see, that what you get euh, ». Voilà, je, voilà, je me suis maquillée. Alors, est-ce que je dois me recouper les cheveux pour ressembler à la photo de la de la de métique oui pourquoi pas hein, je, je peux comprendre qu'en un an les cheveux ont bougé mais moi des fois j'ai mecs ils ont 20 ans la photo mais on doit rien leur dire on va pas refaire le match hein, des, des tiktok sur ça il y en a des millions des vidéos sur ça il y en a des millions mais moi j'apporte ma petite pierre à l'édifice donc après le premier et la dernière donc du 1er avril après euh, donc donc après carême jusqu'à aujourd'hui euh, j'ai fait 1 2 3 4 5 6 en en deux mois, donc ça fait un rendez-vous. Euh, alors, à l'instant, statistique, quand tu nous tiens, euh, du 1er au 20... Euh, ouais, je vais faire. 
devant vous comment je fais. Alors je vais sur calendrier, euh, calendrier 365, il y a écrit période entre deux dates. Euh, je pense que c'est pour magnomaniaque de mon style. Calculer la période entre deux dates, donc du 1er avril. Oh. 2024 au 22.5 au 21.5 21.05 pourquoi 21.05 calculé en 50 jours oh, 50 jours puis oh, satisfaction divisé par 6 un rendez-vous tous les 8 jours grosso merdo euh, voilà euh, donc il y a eu un deux chouquettes avec la même personne parce que c'est pas c'est pas un plan cul, c'est pas un machin, c'est on sait pas ce qu'on est, on n'est pas ensemble, on n'est pas ensemble, on est on sera jamais ensemble parce que ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît et on n'a jamais été ensemble et c'est pas maintenant que ça commence, mais on s'apprécie. Voilà, on rigole. Je pense que maintenant on a bien compris que ça nous deux ça sera ça sera juste euh, une sorte d'amitié, euh, je ne sais pas comment on peut la décrire, cette amitié. Je sais comment la décrire, mais je ne peux pas la dire sur Internet, enfin sur YouTube. Euh, J'ai eu un rendez-vous, ça s'est bien passé, j'attends toujours qu'il m'appelle, <rire> depuis le 7 avril, la fille qui y croit encore. Voilà, euh, donc le fameux non-retour dont je n'ai plus de nouvelles. Euh, donc les, chou les deux chouquettes et non-retour, c'est des gens que je connaissais déjà, donc il n'y a pas de source en soi, hein, etc. Euh... Après le, le, le du 11 4 2 5 c'était euh, ben, entre les Airbnb, les Booking, les Lena, etc. Euh, les vacances et tout et tout et tout. Donc le 2 5 euh, j'ai eu un rendez-vous foireux. Euh, alors il y a eu quand même flirt donc il y a eu chouquette, euh, mais c'était horrible, mais horrible. Je peux pas euh, le, ra le raconter, c'est c'est me faire euh, ramasser par tout le monde comme quoi je, je n'ai aucun respect pour moi-même, voilà, euh, voilà, et ça fait partie, et le mec, oui, 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 je garde la chambre, mais garde la chambre, mec, hein. je veux dire, je veux même plus te voir, je ne regardais même plus le mec, voilà, bref, des mecs, euh, oui, machin, euh, le mec n'arrivait pas à, à se mettre euh, au garde-à-vous, il fait, oh, je préfère les câlins, je fais, non, tu n'arrives pas à vendre, et moi, comme ça, je sors, mais tu n'arrives pas à vendre, c'est tout, ne, ne, et ne force pas, ne t'inquiète pas, ne force pas, voilà, mais je, les gens, quand je, je raconte comment ça s'est passé, ils ne me reconnaissent pas, il fait, non, mais toi, tu dis pas ça, si, si, je... c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le mec, il donne un faux nom au, à l'hôtel de peur, de peur que je, je, je le poursuive mes assuisités. Non, il n'y a que ma dignité qui va rester dans, qui va être perdue dans cette chambre. Après un rendez-vous où je, je l'ai saoulé, mais c'était même pas un tunnel, c'était toute une enfilade de tunnels avec ce monsieur. Euh, il a voulu flirter, j'ai pas voulu, j'ai plus de nouvelles depuis. Voilà. Donc c'est rendez-vous sans suite. C'est pas foireux, mais bon, on va dire sans suite. Hein. Et, donc, et donc, du 5 au 21, 5, bah, entre Elena, Nani, Nana, Nani, Nana, parce que Elena, c'est la principale, et que maintenant, je vais rester chez moi, et je préfère rester chez moi. Donc, euh, Chouquette. Donc, avec le premier euh, du 1er avril, hein, le monsieur du 1er avril, donc, que je connais depuis, euh, quelques, depuis quelques années. Déjà, oui, je, euh, je le connais depuis 2003, je crois. Ça fait 21 ans que je le connais. Voilà, mais bon, on sera jamais... En... Vraiment, c'est pas... Euh, c'est pas... Euh, ouin, ouin, euh... Non, non. Euh... Mais moi, je le sais. Hein, mais moi, je le sais. Mais il y a une sorte d'accord, entre guillemets, de nous deux sur certains points qui font que... Ça ah va, bah, c'est tranquille. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il était très sympa hier. <rire> je ne l'ai pas reconnu. <rire> Qu'est-ce qui se passe <rire> Non, je plaisante. Donc, tout simplement, euh, voilà. Euh, voilà, donc les 20, les 20 rendez-vous que j'ai eu donc du premier du, du 22-12 au 21-05, je vais euh, le garder dans mon agenda. Je vais faire un nouveau, euh, un nouveau, euh, un nouveau tableau donc, qui va durer ben, premier rendez-vous. Tous les 20 rendez-vous, ben, je vous fais une petite vidéo pour vous raconter. Euh, l'ina racontable mais il n'y a pas à raconter quoi là j'étais en contact avec un monsieur j'avais pas forcément envie d'y aller parce que il était très bien sur mes tics il m'envoie des photos j'étais là chez ok c'est pas la même personne alors après on peut dire la même chose de moi hein. moi je commence à hein, j'ai 51 ans cette année ça commence à un peu s'écrouler hein, les choses attention hein. ah, attention hein. mais euh, là et là je suis en contact avec un monsieur de ma ville natale euh, qui me plaît beaucoup euh, qui me plaît mais énormément même euh, franchement euh, ça me titirait euh, comme je disais une copine ça me titirait d'aller le voir 
Mais c'est la vie de mes parents, donc il faut que je sois hyper... J'ai l'âge que j'ai, mais mes parents euh, pensent que j'ai encore 5 ans. Donc, euh, donc si j'y vais, et c'est très bien, et en plus que je rigolais, je rigolais, ils me disent « Ouais, j'habite dans tel quartier ». Et moi, ce que, euh, quand je disais à mes parents que si je devais revenir chez eux, dans la ville, hein, je ne vais pas revenir chez eux, je pense que je resterai quelques jours chez eux, et encore, je ne m'arrête pas, euh, et ben de, euh, de vivre dans ce quartier-là, enfin dans ce grand quartier-là, très loin, de, de, à l'opposé de chez mes parents. Voilà. Parce que ma mère est capable de me dire « Oui, on a vu un homme rentrer dans ta... » Dans, dans ta porte d'immeuble, parce que chez mes parents, c'est des barres d'immeuble. Euh, et euh, ben oui, parce que c'est peut-être mon voisin, hein, peut-être le mari de ma voisine, voilà. Vous voyez ce que je veux dire Ou le petit copain d'un voisin ou d'une voisine. Mais voilà. Et être obligé d'aller bouffer chez eux tous les deux jours, hein, s'il vous plaît. Non, non, loin, 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 loin. Et j'irai de temps en temps quand j'aurai ma fille, etc. Parce que il y a des moments où je me dis pourquoi pas revenir. C'est vrai que euh, pour des raisons financières, des raisons euh, parce que mes parents vieillissent et que voilà, j'ai un frère. Euh, j'ai un frère handicapé, euh, voilà, donc peut-être il y a des choses qui feront, mais je ne pourrais pas vivre chez eux, ça c'est clair, voilà, mais c'est quelque chose qui, parce qu'Elena commence à grandir, donc euh, c'est moins, entre guillemets, moins contraignant en soi de, de la voir, est, elle n'est pas petite, etc., enfin, entre guillemets, elle est, elle est ado, hein, mais c'est pas ce que je voyais, ce que je veux dire, que dans le, ce sens contraignant, etc., euh, ma, ma présence, dès qu'elle est là, euh, dès qu'elle est là, euh, dès qu'elle est là, euh, voilà, c'est autre chose, mais me dire que peut-être de revenir chez mes parents, et ça, c'est quelque chose... Euh, je ne dis pas que je reviendrai pour un homme, c'est pas ça, mais revenir chez mes parents, c'est quelque chose qui me, qui, me, qui me parle, qui commence à, à faire un peu de bout de chemin, même si j'aime le Pays Basque, même si ça fait 20 ans, même si j'ai construit bah, une grande part, une partie de ma vie aussi, pendant 25 ans, j'habitais Pau, après, bah, j'ai passé 20 ans de ma vie ici, mais si j'ai pas le choix que de revenir parce que mes parents vieillissent, mais pas être à leur merci euh, tous les deux jours, euh, aller les voir à mes entretraites, hein, enfin non plus exagérer, vous voyez ce que je veux dire, parce que voilà. Mais ça me. quelque chose qui me titille. Alors, attention, hein, je dis pas que je vais me servir de ce monsieur pour revenir sur mon rein, que ça c'est hors de question, je suis grande. Alors, il y a, 30, il y a 20 ans, c'était autre chose. Là, c'est euh, une autre démarche que je fais. J'avoue, j'avoue, j'avoue que c'est quelque chose qui me titille un peu de repartir chez mes parents, enfin dans la ville de mes parents. Euh, voilà, parce que c'est. Elle est comme elle est, elle a ses défauts, mais elle est à côté d'Emmaüs, il y a un os dans la ville d'à côté, euh, voilà, euh, prendre Elena tous les 15 jours des vacances, et bien, il y aura mes parents aussi qui m'aideront, etc., etc. Pourquoi pas C'est quelque chose qui, qui commence à faire son petit bout de chemin, financièrement c'est compliqué ici, euh, Pays Basque c'est cher, malgré le fait que je fasse euh, ce que je, je fais, Airbnb, Booking, etc., euh, ça reste quand même, euh, voilà, je ne dis pas que, je dis pas, mais c'est beaucoup, c'est 90%. 90% du parc immobilier là-bas, c'est de l'HLM. Donc, bon, voilà, il y a peut-être quelque chose à, à, à réfléchir. Mais bon, je prendrai peut-être deux chambres, mais pas... Si je dois prendre une chambre, je prendrai une chambre, ça ne me dérange pas, puisque je n'aurai pas Elena, je ne ferai plus d'Airbnb, etc., etc. Donc, voilà, il y a plein de choses. Après, je vois passer sur Internet, là, je, je suis amie avec un monsieur qui était avec moi en troisième, c'est vous dire que ça, ça date, euh, qui a du mal à trouver. Alors, je dis, mon Dieu dans notre ville natale, à ce point-là, si, si dans notre ville natale, c'est compliqué de trouver un appart, euh, je sais pas, alors j'imagine le reste du monde. Voilà. Bon, en tout cas, bon, après, je, je quitterai plein de choses. Hein. Je quitterai euh, le fait d'habiter à côté de l'Espagne. Je, 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 je suis consciente de plein de choses. Mais c'est vrai, c'est quelque chose qui me... Voilà. Donc, tout ça pour dire que, voilà, que je, ferai, que je, euh, je suis en contact. Je ne dis pas que je fréquente, mais qu'est-ce que j'aimerais bien le fréquenter. Franchement, je, enfin, je kiffe. Je kiffe, euh, je kiffe ce mec, mais bon, après, est-ce que c'est réciproque Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, en tout cas de... de revenir chez mes parents, ça me titille un peu. Mais après, c est, c est, c est... il y a beaucoup de choses à, à prendre en considération, dont ma fille. Le boulot, euh, le boulot il est ce qu'il est, donc euh, c'est autre chose. Mais en tout cas, de... de reprendre un peu conscience, de dire que mes parents vieillissent, c'est que comme j'ai un frère handicapé, euh, très lourd, enfin lourd, il a 40 ans, hein. enfin, je veux dire, il est, il est chiant, il est chiant. Mais il y a quelque chose, il y a des, il y a des choses à prendre que je ne pourrais pas gérer depuis le Pays Basque, à moins de... Il y a plein de choses, mais bon. Voilà, mais, euh, voilà. mais moi, c'est très, très loin de la maison de mes parents, très, très loin, parce que même si je n'ai pas une vie extraordinaire, le... ma mère est capable de dire, oui, on t'a vu, mais avec quoi Avec un homme Ben oui, j'ai poussé la porte de mon voisin, euh, j'ai acheté à arriver... Voilà, à justifier, même à mon âge, euh... Alors, donc très, très loin. Très, très bien. Et mon père me voudra tous les jours, et moi, je n'ai pas envie de me voir tous les jours. Je viendrai tous les 15 jours le dimanche bouffer avec ma gosse, et après, hop, je la ramène à son père. Mais that's Sol Fox. Oui, c'est un peu déjà compensé. Mais vivre seul à Mourang, ça ne me dérange pas forcément plus que de vivre seul à Urine. 
Voilà. Il y a des avantages et des inconvénients à, tout, euh, à, toute, euh, à, toute, euh, à toute décision. Après, ce n'est pas fait, ce n'est pas dit, ce n'est pas... Je ne parle pas de monsieur, hein, je parle de, la, de manière générale de... De, de vivre, voilà donc je vous dis à dans quelques semaines 21 juin exactement puisque je fais le bilan, oui je ne fais plus de vidéos blabla parce que j'ai perdu trop le fil euh, j'ai trop de retard, donc je vous ferai un bilan tous les, tous les 100 jours voilà, et euh, un bilan tous les X jours par rapport aux 20, aux 20 rendez-vous que je pourrais avoir sur slash métique, slash tinder slash la vie, allez bisous